Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengundang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan, bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas saudara sekalian kasih dan anugerah serta damai sejahtera daripada Allah Bapa. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu menyertai dan mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami melakukan ibadah online. Kami bersyukur ya Bapa, karena semua ini merupakan berkat kemurahan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau hadir menyertai masing-masing kami di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas kasihmu. Kiranya engkau sertai ibadah ini ya Tuhan dan engkau sertai setiap kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan. Kita mau tinggikan Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Terima kasih ya Bapak.
Bapak Saudara, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita tepuk tangan dan angkat suaramu. Ada satu nama yang berbahagia. 
kuasa Nama di atas segala nama Yang mampu menyembuhkan setiap yang sakit Dan memulihkan luka Nama Yesus Mau ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penelitian Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang yang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya pada roh kudus 
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara, Tuhan mengingatkan kita dalam hal berdoa di Matius 7 ayat 7. Ia berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, Tuhan berkata kepada kita, Dalam mintalah, Dia berkata bahwa kita harus sepenuhnya percaya dan berharap hanya pada Tuhan. Dan carilah, Tuhan ingin kita untuk bekerja dan berusaha. Dan ketuklah, Tuhan ingin kita tetap tekun di dalam hal berdoa dan berusaha. Mari sekarang saudara, kita naikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita. saudara-saudara kami mungkin untuk mereka yang sedang membangun bisnis dan mereka yang sedang mempunyai bisnis ya Tuhan mungkin mereka sedang pusing, mereka sedang sedih ya Tuhan, karena adanya wabah corona ini merugikan sangat banyak orang ya Tuhan kiranya engkau yang sertai engkau yang kuatkan mereka dan kami percaya engkau akan pulihkan keadaan ini ya Tuhan 
Tuhan kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja dan para pelayanmu ya Tuhan yang mempersiapkan ibadah online agar kiranya Tuhan engkau yang sertai setiap pelayan engkau yang lindungi setiap gereja ya Bapa agar bisa melaksanakan ibadah dan bisa memuliakan namamu Bapa kami juga ingin berdoa untuk saudara kami di Amerika dan Semanyol dimana di negara ini ya Bapa merupakan negara yang paling banyak terkena virus corona ini ya Tuhan Tuhan kami mohon ya Tuhan hanya kepadamu biar langkau yang sembuhkan setiap orang yang terkena penyakit ini engkau yang lindungi setiap orang yang ada di sana ya Bapa. Bapa, kami percaya ya Tuhan kau punya kuasa Kami percaya engkau sumber pengharapan dan sumber penolong kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan bahwa engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kasih Tuhan mari kita tunduk dalam doa Kita datang kepada Allah yang hidup Mari kita berdoa Allah yang berkuasa atas seluruh dunia ini Kami bersyukur kepadamu Bapa, Bahwa engkau Allah yang dekat kepada kami Kau Allah Immanuel Allah yang bersama-sama dengan kami dan menyertai umatmu. Bapa, biarlah pada pagi hari ini hati kami boleh terhubung dengan pribadimu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini hati kami boleh terhubung dengan firmanmu Tuhan. Kuatkan kami, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firmanmu Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, umatmu, kami rindu dan haus akan engkau. 
Terima kasih Bapak di dalam surga kami mohon pertolongan Allah roh kudus Di dalam menolong kami mengerti kebenaran firmanmu Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur amin Shalom saudara yang dikasih Tuhan Sungguh berbahagia kita boleh bertemu kembali dalam minggu ini Kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema yaitu Allah menjawab doa Saya mengajak saudara untuk boleh membuka Alkitab saudara di dalam wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian, saudara boleh menyimak dan boleh mendengarkan dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka metrai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang selalu mendengar seruan umatnya yang sedang dalam penderitaan. Saudara kalau kita kembali mengingat kisah bangsa Israel pada waktu mereka ada di dalam perbudakan Mesir, Keluaran 2 pasal 23 sampai 25 mencatat bahwa orang-orang Israel itu mengeluh karena lamanya penderitaan mereka, karena lamanya penindasan yang mereka alami. Mereka berseru-seru kepada Allah Allah melihat dan bahkan Allah memperhatikan penderitaan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan yang sama juga terdengar dari orang-orang kudus yang kita baca di dalam wahyu pasal 8 ayat yang pertama sampai kelima. Orang-orang kudus berseru kepada Allah, memohon keadilan dari Allah untuk membalaskan darah mereka kepada orang-orang yang telah membunuh dan menganiaya mereka. Saudara bisa perhatikan doa orang-orang kudus ini dalam wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Dan ketika anak domba itu membuka metrai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, Berapa lama lakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara inilah doa orang-orang kudus itu kepada Allah. Lalu pertanyaannya saudara, bagaimana kita tahu bahwa Allah menjawab doa mereka? Saudara Wahyu 8 ayat yang kedua situ katakan bahwa, Allah memerintahkan malaikatnya untuk segera meniup sangkakala sebagai tanda penghakiman dan murka Allah yang akan segera dimulai. Nah saudara-saudara disitu dikatakan bahwa penghakiman telah diputuskan Allah kepada orang-orang yang diam di bumi, kepada orang-orang yang menjadi lawan Allah, kepada orang-orang yang telah membunuh setiap pengikut Allah. Nah saudara, mereka yang menjadi musuh Allah atau lawan Allah, mereka akan dijatuhi hukuman ilahi. Saudara, inilah respon Allah kepada doa orang-orang kudus yang menuntut agar kebenaran Allah segera ditegakkan di dalam dunia. Nah saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita melihat bahwa baik dulu maupun sekarang maupun yang akan datang, Allah tetap sama, Allah tetap mendengar seruan umatnya yang sedang dalam penderitaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat kepada Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 
Kebenaran ini membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Sehingga kita tahu bahwa kebenaran ini menguatkan kita, bahwa kita dapat menguatkan iman kita di dalam diri Yesus Kristus Sang Anak Allah. Saudara, oleh karena itu, dalam hal berdoa, saudara, saya mau mengingatkan saudara dalam bagian ini, bahwa dalam berdoa janganlah hati kita berfokus hanya untuk mendapatkan jawaban, jawaban doa dari Allah, melainkan fokuslah kepada pribadi Allah yang menjawab doa itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali ada seorang pendeta yang melayani di sebuah kota yang kecil. Pendeta ini dan rekan-rekannya tinggal di sebuah rumah yang disediakan oleh seorang ibu. Ibu ini sangat mengasihi Tuhan. Beliau adalah seorang janda. Nah, saudara, namun ibu ini memberikan rumahnya yang terbaik untuk sang pendeta dan rekan-rekannya tinggal. Bukan hanya itu, saudara. Ibu ini juga memberikan perabot-perabot yang lengkap seperti ranjang yang bagus, sofa, air panas, televisi, dan banyak lagi yang ibu ini sediakan untuk pendeta dan rekan-rekannya tinggal. Suatu hari, saudara, sepulang pelayanan, pendeta ini ingin melepas lelah. Dan sambil melepas lelah, ia ingin menonton televisi. Kebetulan, televisi itu eh, yang ia tonton menyajikan sebuah film yang bagus, saudara. Ketika sedang asik menonton televisi, saudara, sang, tiba-tiba ada sebuah ketukan di pintunya. Ternyata yang datang adalah ibu atau seorang janda ini ke rumah sang pendeta. Nah, saudara, singkat cerita, ibu pemilik rumah ini ingin berbincang-bincang kepada pem, sang pendeta ini dan ingin mengajak uh, pendeta ini uh, berbicara tentang gereja dan lain-lain. Saudara, pendeta ini merasa sangat terganggu sekali. Pendeta ini mencoba berkali-kali agar sang ibu tertarik juga untuk menonton film yang bagus itu. Tetapi usaha pendeta ini gagal. Sang ibu tetap tertarik ingin berbicara atau berbincang-bincang dengan sang pendeta ini, saudara. Nah, saudara, singkat cerita pendeta ini merasa jengkel di dalam hatinya. Mungkin sang ibu ini menangkap raut wajah sang pendeta yang jengkel itu, saudara. Sehingga ibu ini mengatakan pada sang pendeta, Bapak, saya akan pamit pulang terlebih dulu, kemungkinan kita bisa berbicara lagi di kemudian hari. Nah, saudara, akhirnya si ibu ini pulang ke rumahnya. Nah, ketika malam hari tiba, sang pendeta ini sebelum tidur, dia biasa merefleksikan ulang kejadian sepanjang hari ini. Nah, sang pendeta teringat kepada ibu ini. Dia merasa malu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia berkata dalam hatinya, bukankah rumah ini ibu itu yang berikan? Bukankah kalau aku bisa menikmati tontonannya bagus karena TV itu diberikan oleh sang ibu itu? Bukankah kalau aku bisa menikmati segala macam yang terbaik dari perabotan dan lain sebagainya yang ada di rumah ini itu karena pemberian dari sang ibu itu? Kenapa aku tidak mau meluangkan waktuku untuk berbincang-bincang dengan sang ibu? Kenapa aku asik dengan tontonanku tersendiri? Aku bisa padahal menonton itu di lain hari, di kemudian hari. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sang pendeta ini katakan itu adalah seringkali menggambarkan diri kita. Kita sebagai manusia itu sering hanyut dengan gift atau hadiah daripada kepada sang pemberi hadiah itu sendiri. Saudara sikap kita itu kadang kalah seperti anak kecil saudara. Anak kecil yang begitu bahagia dengan hadiah sehingga kita melupakan siapa yang memberi hadiah itu saudara. Nah saudara kadangkala kita lebih suka Allah itu menjawab keinginan-keinginan kita, permintaan-permintaan kita, apa yang kita doakan daripada kita mengingini pribadi Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman yang kita baca pada pagi hari ini. Di situ Rasul Yohanes memperlihatkan bahwa Allah adalah pribadi yang sangat mementingkan relasi dengan umatnya. Allah sangat ingin berelasi dengan umatnya di dalam doa. Saudara coba perhatikan bersama ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya akan membaca untuk saudara. Maka berdatanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. 
dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ayat yang ketiga dan ayat yang empat menggambarkan bahwa Allah sangat menginginkan relasi dengan umatnya di dalam doa. Doa di dalam bagian ini merujuk kepada bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada Musa dan Harun pada waktu itu untuk dilakukan kepada bangsa Israel. Yaitu ketika Allah memerintahkan mereka, para imam, untuk membakar korban pada waktu pagi dan pada waktu petang. Di mana ketika para imam itu membakar korban bakaran di hadapan Allah, di situ Tuhan hadir untuk bertemu dengan umatnya. Di situ Tuhan hadir untuk berfirman dengan umatnya. Di situ Tuhan hadir dan menyatakan pribadinya kepada umatnya. Sejarah yang dikasihi Tuhan. Allah sejak dulu dan sampai hari ini dan sampai yang akan datang merindukan untuk berrelasi secara intim dengan umatnya. Inilah yang menjadi kesadaran Daud, saudara, sebagai pemasmur. Di dalam Mazmur 141 ayat yang kedua, Daud pernah menaikkan sebuah doa kepada Tuhan, bunyinya demikian. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara doa Daud ini adalah satu kerinduan di dalam diri Daud yang begitu besar untuk bertemu dengan Allah. Kerinduan yang begitu mendalam. Daud menyadari bahwa doa itu harus seperti persembahan yang harum di hadapan Allah. Seperti persembahan ukupan. Persembahan ukupan yang terbuat dari kemenyan. Yang jika itu dibakar akan menghasilkan bau yang sangat harum saudara. Sehingga ketika Daud berdoa, dia menyadari bahwa doanya harus menjadi sesuatu yang disukai Allah. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata yang demikian. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus berkata, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara baik Daud maupun Rasul Paulus menyadari bahwa doa itu adalah suatu bentuk ibadah kepada Tuhan saudara. Sehingga ketika engkau berdoa saudara, engkau harus berfokus untuk menyenangkan hati Allah, bukan untuk memuaskan keinginanmu sendiri. Saudara saya teringat dengan sebuah doa yang dinaikkan oleh seorang yang bernama Agur bin Yake dari masa. Ia berkata kepada Tuhan demikian, Dua hal yang aku mohon kepadamu, jangan tolak, kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ditulis di dalam Amsal 30 ayat 7-9. Saudara doa yang dimohonkan oleh Agur bin Yaka ini kepada Tuhan membak kita mengerti saudara. Bahwa seharusnya doa-doa yang kita mohonkan kepada Tuhan, doa-doa yang kita minta kepada Tuhan itu tujuannya adalah untuk memuaskan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan selera kita atau memuaskan kenyamanan hidup kita. Nah saudara, kita harus makin menyadari bahwa doa-doa yang kita panjatkan seharusnya membuat kita makin serupa dengan Tuhan. Nah saudara, Rasul Yohanes dalam bagian ini juga mengingatkan kita bahwa Allah itu punya banyak cara untuk menjawab doa. Allah punya banyak cara untuk menjawab doa. Dari ayat yang kelima, mari kita perhatikan bersama-sama. Di situ dikatakan, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu 
mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, bagaimana cara Allah menjawab doa itu? Allah bisa memakai hukuman sebagai jawaban atas doa-doa orang kudus itu. Allah bisa memakai hukuman, saudara. Saudara, Allah ingin menunjukkan bahwa ia murka kepada setiap ketidaktaatan yang dilakukan oleh umatnya. Ia juga murka dan dapat menghukum setiap orang yang berbuat jahat kepada umatnya. Saudara, di satu sisi Allah menggunakan cara hukuman untuk menjawab doa doa orang kudus itu. Tapi saudara kita perhatikan di sisi yang lain. Di sisi yang lain Allah menggunakan alam untuk menyatakan kuasanya untuk menjawab doa-doa orang kudus itu. Perhatikan ayat yang kelima itu saudara. Di situ ada kata bunyi guru, halilintar, gempa bumi. Saudara di situ menyatakan bahwa Allah itu memakai alam untuk menjawab doa. Nah saudara, Allah ingin mengatakan bahwa dia benar-benar pribadi yang sanggup mengatasi alam semesta ini. Karena apa saudara? Seperti yang pemasmur tuliskan di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah saudara dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu raja atas dunia. Dan segala yang ada di dalam dunia ini adalah miliknya saudara. Dan Tuhan itu memerintah atas seluruh dunia dan ciptaannya. Saudara kalau kita tahu bagian ini kita akan semakin gentar. Karena apa? Karena Allah menunjukkan kuasanya atas seluruh bumi. Sehingga ketika kita ingat pada peristiwa bangsa Israel di Mesir itu, para ahli sihir Mesir pun mengaku dengan mulut mereka bahwa inilah tangan Allah. Mereka tidak mampu meniru dengan mendatangkan tulah yang dibuat oleh Musa pada waktu itu. Demikian juga dengan efek bencana di masa yang akan datang. Hukuman-hukuman Allah yang dinyatakan atas orang-orang yang melawan Allah. Dunia ini akan gemetar memandang semua itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga saudara bagian ini mengingatkan kita, jika kita berdoa kepada Tuhan, maka engkau harus menyadari, bahwa engkau sedang berhadapan dengan pribadi yang maha kuasa, bahwa engkau sedang berhadapan dengan pribadi yang maha agung, saudara. Kau katakan bahwa dialah raja di atas segala raja, dialah Tuhan di atas segala Tuhan, alam semesta tunduk menyembah kepada Tuhan, para malaikatnya menuruti segala kehendaknya, terlebih kita, saudara, sebagai ciptaannya, kita pun harus get gentar, harus takut, harus hormat kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 47 ayat 3 mengatakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi ini, Saudara. Sehingga ketika kita berdoa, kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi raja segala raja karena dia yang memegang kuasa tunggal atas seluruh dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Bahwa ketika seseorang mau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika seseorang punya relasi yang intim dengan Tuhan di dalam doa, mereka akan menyadari bahwa hanya Allah lah yang sanggup menolong mereka ketika mereka dalam kesesakan. Saudara pengalaman pribadi ini saya temukan di dalam pribadi Raja Daud. Ketika dia melewati segala kesesakan, ketika dia melewati segala tantangan, segala bahaya, segala pergumulan, segala kesesakan, dia sanggup berkata demikian, ketika aku, dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku minta tolong dari baitnya. Suara ini menggetarkan sekali karena kita tahu bahwa ketika seorang yang dekat kepada Tuhan, seorang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan berseru-seru minta tolong kepada Tuhan, teriak itu masuk ke telinga Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. 
saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah jaminan yang luar biasa bahwa Allah mendengar seruan doa orang benar. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk mempercayai Allah. Jangan pernah berhenti untuk menaikkan doamu kepada Allah sebab Ia berkuasa untuk menjawab doamu. Saudara, suatu kali ada sebuah puisi yang ditulis pada masa perang dunia kedua. Puisi itu berkata, Aku percaya kepada matahari, bahkan saat ia tidak bersinar. Aku percaya pada kasih, bahkan saat aku tidak merasakannya. Aku percaya kepada Allah, bahkan ketika ia diam. Saudara, apabila engkau hari ini merasa, bahwa Allah tidak menjawab doamu. Apabila hari ini engkau sedang merasa Allah sedang berbalik daripadamu. Saudara pada hari ini firman Tuhan berkata kepada engkau bahwa Allah pasti mendengar seruan orang benar karena tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau percaya dan mau meyakini dan terus memelihara kehidupan berjalan bersama dengan Allah setiap hari. Teruslah berdoa, dia ada bersama-sama dengan engkau hari lepas hari. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal yang terjadi di dalam hidupmu, dalam musim apapun di dalam kehidupanmu, dalam segala hal yang terjadi di dalam hidupmu, ada Allah yang senantiasa bersama-sama dengan engkau. Jika hari ini engkau merasa khawatir akan masa depanmu. Berdoalah kepada Tuhan. Jika hari ini engkau begitu berat beban hidupmu dan engkau tidak sanggup menanggungnya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Karena Allah dengan pasti mendengar doamu. Mari kita menenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh menjamin dan menjawab doa, Orang-orang yang benar di hadapanmu, orang-orang yang takut akan engkau. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa engkau berkuasa atas seluruh dunia ini dan atas hidup kami. Bapa di dalam surga, ampuni jikalau hari-hari kami, kami tidak menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Ampuni jikalau kami seringkali tidak terhubung dengan firman-Mu. Ampuni jika kami kurang berdoa. Ampuni jikalau kami mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan, di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, Tuhan, kalau sekali lagi firman-Mu boleh berbicara kepada kami, bahwa kami harus berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan tolong kami, supaya kami hari demi hari boleh taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Tuhan hambamu berdoa, kiranya Tuhan boleh menjamah saudara-saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan boleh menjamah mereka satu persatu. Tuhan boleh melawat mereka 
yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Saudara, karena kita tetap selalu tekun dalam berdoa dan berharap hanya pada Tuhan. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman hari ini bisa kita ingat dalam hidup kita. yang kasih Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri mari kita berdoa saudara arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan Allah Bapa menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan kepadamu cinta kasih Tuhan Yesus akan mengiringi segala langkahmu dan pertolongan roh kudus akan senantiasa menghibur engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali mengambil waktu untuk bersaat teduh.
Amin. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana keadaan saudara di rumah? Saya ingin mengingatkan saudara sekalian bahwa kita masih tetap bisa berCG bersama-sama. Silahkan saudara aktifkan CG-CG saudara di rumah bersama dengan teman-teman secara online tentunya. Saudara bisa terus menjalin kebersamaan bersama dengan teman-teman. Ingat dengan hashtag kita saudara, jok jalan dewean. Saudara kita perlu teman-teman rohani untuk boleh menguatkan kita. Kita perlu komunitas untuk boleh menguatkan kita. Saudara jaga relasimu dengan teman-teman dan juga saudara Saya sebagai pembina rohani mengajak saudara sekalian untuk boleh menjaga relasi saudara dengan Tuhan. Karena itu sangat penting. Terima kasih, tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.